हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आई एम कनिका एंड यू आर रीचिंग अस थ्रू यूनिकॉम तो हम यहां पे आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस जो आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हैं अब तक हमने ऑलरेडी जो बेसिक क्राइटेरिया होता है यानी जो इंट्रोडक्शन है आपके कंपनीज एक्ट के लिए जैसे कि कंपनी क्या होती है किस तरह से हम उसको एप्लीकेबल रखेंगे इस एक्ट में और कौन कौन से ऐसे कंपनीज है जिसपे ये एप्लीकेबल है कोई एक्सेप्शन है या नहीं इस तरह की चीजें हम ऑलरेडी हमारे फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं यानी आपका एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन एक बेसिक क्राइटेरिया जो होता है वो कंप्लीट हो चुका है तो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखेंगे उसके बाद में हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे ओके तो उसके अलावा जो हमारे चैनल पे आपको वीडियो अवेलेबल है वो आपके पास में बी के और साथ में इकोनॉमिक्स और मैथ्स की सीरीज भी आपको मिल जाएगी तो अगर आप एक सी फाउंडेशन स्टूडेंट है जो मे ट्वेंटी या नवम्बर ट्वेंटी में एग्जाम देने वाले हैं उन सीरीज को चेक करना ना भूलें क्योंकि उसमें है बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको एग्जाम को सही से अटेम्प्ट करने में और एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने में जरूर हेल्प करेगा तो इन सब के अपडेट्स के लिए अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड विद एवरी न्यू वीडियो दैट वी आर अपलोडिंग तो इन सब बातों के साथ में हम स्टार्ट करते हैं हमारे कंपनीज एक्ट का आज का सेशन आज जो हमने पहले बात की थी कि जो फीचर्स होते हैं हमारी कंपनी के जैसे कि एक ये इंडिविजुअल है जो कि अपने मैनेजर्स अपने डायरेक्टर्स से अलग है और इसका अपना एक कॉमन सील या सिग्नेचर के तौर पे हम उसे काम में लेते हैं तो ये सारी चीजें जो हमने कंपनी के फीचर्स के बारे में बात की थी उन्हीं से रिलेटेड हमारा एक कंसेप्ट निकल के आता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट वे तो उस कंसेप्ट के बारे में हम आज बात करेंगे कि आखिर ये क्या है और इसको हम किन सिचुएशन में अवॉइड करते हैं तो उसमें हमारे पास में सबसे पहला पॉइंट निकल के आएगा कि व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल यानी कि यह क्या थियोरी है जो हमें यहां फॉलो करनी है ये एक लीगल कंसेप्ट है जहां पे हम ये मान के चलते हैं कि जो कंपनी है क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है इसलिए वो अपने ओनर्स या मैनेजर से अलग है यानी जो उस कंपनी को ओन कर रहा है जो उस कंपनी को मैनेज कर रहा है डायरेक्ट कर रहा है उनसे कंपनी एक अलग इंडिविजुअल है उनके बीच में एक पर्दा है यानी एक वेल है जो कंपनी को उनके ओनर से अलग करता है ओके so corporate veil refers to a legal concept whereby the company is identified separately from the members ye baat ho gayi aapki ki member se wo alag hoti hai fir aata hai if a company incurs debt or contravenes any laws the corporate veil concept implies that members should not be liable for those errors yani aapko jo important factor hai wo hai should not be liable for those errors thus the shareholders are protected from the acts of the company iska hum ek uh, normal jo sa criteria hota है, उसको हम समझे तो कैसे हम मान के चलेंगे जैसे अगर एक पब्लिक कंपनी है जिसके शेयर्स जो है वो आपके स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं यानी वहां पे आम जनता का पैसा लगा हुआ है अगर हम आम जनता का पैसा की बात करते हैं तो वहां जो शेयर होल्डर्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं यानी कि उनका नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो वहां पे अवेलेबल है वो ज्यादा है तो हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे जिसमें हमारे पास में ऑन एंड अबाउट टेन थाउजेंड शेयर होल्डर्स हम मान के चलते हैं कि उस कंपनी में है तो अगर जो कंपनी है वो पूरे दस लोग वहां पर उसे जाके मैनेज नहीं कर सकते ये सिर्फ एक शेयर होल्डर है यानी कि इन्होंने पैसा दिया है कंपनी को चलाने के लिए और ये उस कंपनी के ओनर हैं तो इन्होंने क्या किया होगा इन्होंने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां पे अपॉइंट कर रखे होंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां के सारे डिसीजंस लेंगे और सारे जो ऑपरेशंस हैं उनको हैंडल करेंगे ठीक है अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे अपनी पोजीशन का अंडिव एडवांटेज लिया यानी उन्होंने कंपनी के नाम से बहुत सारे लोन्स और क्रेडिटर्स से पैसा ले रखा है और ये पैसा उन्होंने वापस नहीं किया इसके कारण क्या हुआ कि वो कंपनी वहां से भाग गई बंद करके वो लोग चले गए अब ये जो प्रॉब्लम हुई वो हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कारण और जो काम है वो कंपनी के नाम से हो रहा है बट ये जो टेन थाउजेंड लोग हैं जिन्होंने वहां पे पैसा लगा रखा था जो उसके ओनर है जो उसके शेयर होल्डर है उनका वहां किसी तरह का कोई रोल नहीं था राइट तो अब इन्होंने क्या कहा कि जो कॉपोरेट वेल थियरी है उसके कारण ये जो टेन थाउजेंड मेंबर्स हैं वो सिक्योर्ड है इनके ऊपर किसी तरह की कोई लाइबिलिटी नहीं ला सकते जैसे अगर हम यही केस पार्टनरशिप में लेते तो ये जो पेमेंट जो लोन का और क्रेडिटर्स का पेमेंट था ये पार्टनर्स करते अपनी प्रॉपर्टी से वेर 
क्योंकि कंपनी एक अलग से लीगल एंटिटी है और ये कॉपोरेट वेल का कंसेप्ट हमारे पास है तो ये जो शेयर होल्डर्स हैं जो टेन थाउजेंड लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया है दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज एक्ट ऑफ दंपनी और इस तरह से अगर कोई भी इशू वहां हो रहा है तो हम इस कॉपरेट वेल थियोरी के अंदर इसे बचा सकते हैं बट हर चीज के साथ में हमारे पास एक ट्विस्ट तो होता है लॉ में तो हम वो चीज लेके चल रहे हैं कि यहाँ क्या ट्विस्ट है यहाँ ये हुआ कि ये जो रूल है जिसके कारण शेयर होल्डर्स और कंपनी को हमने अलग कर दिया वहां पे बहुत से लोगों ने वहां एडवांटेज लेने की कोशिश की केस हमारे पास आया था जिसके कारण ये कंसेप्ट प्रिवेल हुआ ये कंसेप्ट आया वो है सोलोमन वर्सेज सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो जा रहा है इस पे आपके पास केस लॉज भी आते हैं कॉर्पोरेट वेल के हर क्वेश्चन में आप इस केस को मैंशन कर सकते हैं और साथ में इस पे आपके अलग से जो थियरी क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपसे डेफिनेशन या इस तरह के फीचर्स के बारे में कर रहे हैं तब भी आप इस केस को मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट केस था जो इस कंसेप्ट के अंदर आ, आया और इसी के थ्रू ये कंसेप्ट एस्टेब्लिश हुआ था सो दिस वाज अ वेरी ओल्ड केस ये अपना यहाँ इंडिया का नहीं है दिस इज फ्रॉम इंग्लैंड तो वहां पे क्या हुआ एक पर्सन है सोलोमन वर्सेज सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का केस है यहाँ पे एक फाउंडेशन रखा गया था इस कंसेप्ट का और ये कहा गया था कि दोनों इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटीज हैं यानी कि कंपनी और जो पर्सन है दोनों इंडिपेंडेंट है और यहाँ से ये चीज आई थी कि ये दोनों डिस्टिंक्ट है ओके okay. तो अब हम देखेंगे कि इस केस में क्या फैक्ट्स थे किस कारण से हमने इसे यहाँ पे इंक्लूड किया है सो द केस वॉज वेरी सिंपल सबसे पहले हमारे पास दो लोग हैं एक है मिस्टर सोलमन और दूसरी है उनकी कंपनी सो दिस इज मिस्टर एस और ये है उनकी सोलमन कंपनी लिमिटेड ओके सो कंपनी है लिमिटेड है यहाँ पे लोग आएंगे जो बाहर से पैसा लगाएंगे फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या आया कि एक इनका इंडिविजुअल बिजनेस था मिस्टर सोलोमन था और उन्होंने वो बिजनेस जो है इस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया कैसे उन्होंने कहा कि जो भी उनके असेट्स हैं वो पाउंड्स में थर्टी एट थाउजेंड पाउंड में उन्होंने पूरा कंपनी को ट्रांसफर कर दिया कंपनी इनका सारा असेट लेगी उसके बदले में इसे थर्टी पाउंड्स इनको दे देगी ओके फिर हमारे पास में आया कि ये जो कंसिडरेशन था वो असेट टेकिंग ओवर के लिए था और उन्हें पैसा लेना है बट यहाँ इन्होंने पैसा नहीं लिया क्योंकि ये इसके ओनर हैं तो उन्होंने क्या किया कि कंपनी से इन असेट्स के बदले में कुछ शेयर्स ले लिए ओके वेल कंसिडर्ड उसमें कोई इशू नहीं है इन्होंने इस तरह से शेयर्स लिए कि ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स लिए ईच इज ऑफ वन पाउंड ओके उसके अलावा इन्होंने डिबेंचर्स लिए डिबेंचर्स थे इनके टेन थाउजेंड के और ये हो गया उनका असेट के ऊपर चार्ज अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप एक शेयर होल्डर की बात कर रहे हो तो शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी ओके तो ट्वेंटी थाउजेंड शेयर हो जाते हैं कोई इशू नहीं है बट अगर आपने वहां पे डिबेंचर्स परचेज किए हैं जो कि दस पाउंड के हैं तो डिबेंचर्स जो होते हैं वो आते हैं आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में ओके जब भी हम पेमेंट की बात करते हैं हम शेयर होल्डर्स यानी कि चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो हम उनसे पहले डिबेंचर्स को प्रेफर करते हैं कि जब भी पेमेंट री पेमेंट की बात आएगी तो हम डिबेंचर्स को पहले पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को और उनका जो असेट है और जो लाइबिलिटीज है कंपनी का उस पर उनका एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा यानी आप असेट बेच के पहले डिबेंचर्स को भी पेमेंट करेंगे ओके और जो बाकी का बच गया जैसे कि इन्होंने टेन थाउजेंड का यहाँ लिया ट्वेंटी थाउजेंड पाउंड का यहाँ लिया बाकी का जो अमाउंट था वो उन्होंने कैश में ले लिया ओके सो दिस इज वेरी सिंपल कि किस तरह से उन्होंने अरेंजमेंट किया फिर उसके अलावा क्योंकि एक सिंगल पर्सन कंपनी में शेयर होल्डर नहीं होते हैं उन्होंने एक और चीज करी कि अपने फैमिली को जैसे उनकी वाइफ उनकी डॉटर और चार सन जो उनके थे उनसे मिला के एक एक पाउंड का सिंगल सिंगल शेयर उनको दे दिया यानी कि यहाँ पे उनके पास में छह शेयर्स इशू कर दिए गए तो इनका मेजोरिटी स्टेक जो है वो मिस्टर सोलमन के पास है और कंपनी जो है वो उनकी फैमिली कंपनी में चल रही है और साथ में एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये हुआ कि इनके पास में डिबेंचर्स भी हैं ठीक है शेयर्स के अलावा डिबेंचर्स भी हैं अब क्या हुआ कि ड्यूरिंग द टेन जो भी उनका काम चल रहा था डिप्रेशन का जो पीरियड था वहां पे उसके कारण कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चली गई यानी कंपनी फेल हो गई उनका काम नहीं चला और वो जो है लिक्विडेशन में चली गई क्योंकि वहां पे जनरल ट्रेड डिप्रेशन था कोई इश्यूज नहीं है आपकी मार्केट की कंडीशन ही ऐसी नहीं थी तो वहां पर वो कंपनी बंद हो गई अब फिर क्या हुआ 
कि अब प्रॉब्लम ये आई कि जो पेमेंट करना है क्योंकि वो लिक्विडेशन में चली गई यानी उनके पास में पेमेंट कम थे तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उनके यहाँ पे इशू आ गया कि सेवन थाउजेंड पाउंड के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वहां पे हैं जबकि जो मिस्टर सोलोमन ने डिबेंचर्स लिए थे असेट में चार्ज क्रिएट करके तो ये जो है वो सिक्योर्ड है तो आपको पता है कि जब हम पेमेंट करने जाते हैं तो हम पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स सिक्योर्ड डिबेंचर्स को पहले पेमेंट करते हैं उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के तरफ हम मूव ऑन करते हैं ओके तो ये जो सेवन थाउजेंड पाउंड वाले जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने कहा कि क्योंकि ये कंपनी इनकी ही है सोलोमन की ही कंपनी है उनकी फैमिली की कंपनी है तो ये एक सिर्फ एक तरीका है और यहाँ पे जो है फ्रॉड का इंटेंशन है कि देर इज अ शैम एंड फ्रॉड और ये ही इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इन्होंने ही सारे डिसीजन लिए हैं दिस इज अ वन मैन कंपनी तो पहले आप हमें पेमेंट कीजिए उसके बाद में आप सिक्योर डिवेंचर्स की तरफ जाएंगे बट यहाँ क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो मेजर इम्पॉर्टेंट डिसीजन उनके पास में लेने के लिए था वो ये था कि क्या ये कंपनी को हम सेपरेट लीगल एंटिटी मान के पहले सिक्योर डिवेंचर होल्डर यानी मिस्टर सोलोमन का पेमेंट टेन थाउजेंड का करें या फिर इन दोनों को एक ही एंटिटी मानते हुए पहले अनसिक्योर क्रेडिटर का सेवन थाउजेंड पाउंड का पेमेंट हम करें तो अब इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया गया यहाँ पे जो डिसीजन हमारे पास में आया वो ये था कि द कंपनी इज एट लॉ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टूगेदर ओके ये अपने सब्सक्राइबर से अपने मेंबर से एकदम ही अलग पर्सन है ये एक इंडिविजुअल मानी जाएगी एंड दो इट मे That after incorporation the business is precisely the same as it was before, and the same persons are manager. The same hands receive the profit. The company is not in law the agent of the subscribers or the trustees of them. वो वहाँ पे उनकी agent नहीं है. Nor the subscribers as members are liable in any shape or form except to the extent and in the manner provided by the act. यानी अगर हमने जो बात की थी कि वो limited by shares हैं या limited by guarantee हैं, तो इस एक्सटेंड तक वो लाइबल होते हैं उसके अलावा मेंबर्स या सब्सक्राइबर लाइबल नहीं होते हैं ये बात हम फीचर्स में पिछले लेक्चर में देख चुके हैं ओके सो द सब्सक्राइबर्स आर नॉट लाइबल इन्होंने यहाँ पे इसको होल्ड किया उन्होंने कहा कि एक डिफरेंट पर्सन है यानी कि इसके सारे फीचर्स उन्होंने यहाँ पे कवर किए और कहा कि क्योंकि कंपनी एक अलग पर्सन है क्योंकि वो अब मेंबर्स उसके लिए लाइबल नहीं होंगे वो ट्रस्टी से अलग होंगे भले ही सारा पैसा उन्हीं के पास जा रहा हो जिसके पास पहले जा रहा था भले ही वो सारा बिजनेस उसी तरह से काम में हो रहा हो बट स्टिल इट इज अ डिफरेंट एंटिटी और पहले आप सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे ओके Thus, this case clearly established that the company has its own existence, and as a result, the shareholder cannot be held for uh, liable for any of the acts of the company, even though the सारे assets, सारे जो भी shares हैं, वो एक ही person के पास में. तो ये हो गया आपका corporate veil का concept, जो Solomon vs Solomon and Company Limited के through established किया गया था. इस case के through established किया गया था. Then this is very important case law, क्योंकि ये आपको बहुत help कर सकता है, जब आप आंसर लिख रहे हैं साथ साथ में इस पे आपके पास डायरेक्ट केस लॉ क्वेश्चन भी आ सकता है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब आप उसका आंसर लिखने जाएंगे ठीक है तो ये आपका सोलमन वर्ष सोलमन का केस हो गया उसके बाद में जब हमने ये बात कही कि ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं और हमने यहाँ पे कॉपरेट वेल यानी पर्दा डाल रखा है दोनों के बीच में तो अब ये इशू आता है कि क्या ये कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा यानी क्या हमें हर बार सेम इशू फेस करना पड़ेगा चाहे वहाँ ये फ्रॉड का केस हो या ना हो तो वहाँ पे एक और हमारे पास सोल्यूशन निकल के आया कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब हम इन कॉपरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं या फिर जब हम ये जो बेसिक क्राइटेरिया है इन दोनों को अलग करने का उसको हम आ, हटा सकते हैं ताकि जो फ्रॉड्स हैं वो कम हो जाए ओके तो वहां पे हमारे पास में आए कंसेप्ट लिफ्टिंग ऑफ दी वेल अब ये कंसेप्ट क्या है इसका मतलब आएगा कि जो इसकी लीगल एंटिटी है जो आपकी कंपनी की एंटिटी है उस एंटिटी से ऊपर उठ के हम ये देखेंगे कि उसे मैनेज कौन कर रहा है उसे ओन कौन कर रहा है और वो किस तरह से काम करती है ओके सो व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ द वेल इट मींस लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन दैट इज डिस रिगार्डिंग द कॉपरेट एंटिटी एंड पेइंग रिगार्ड टू द रियलिटीज यानी कि आपने कॉपरेट एंटिटी को हटा दिया है और उसके पीछे जो लीगल लोग हैं जो काम कर रहे हैं 
उनकी रियालिटीज पे हम फोकस करेंगे वे आर द कोर्ट इग्नोर द कंपनी एंड कंसर्न देम सेल्फ डायरेक्टली विद द मेंबर्स एंड द मैनेजर्स द कॉपरेट वेल इज सेट टू बी लिफ्टेड ठीक है कॉपरेट वेल लिफ्टेड का मतलब आपका क्लियर हो गया कि हमने जो उसकी एंटिटी थी कंपनी था उसको छोड़ दिया उसके बाद में उसके जो मैनेजर्स हैं जो ओनर्स हैं जो उसके डिसीजन मेकर्स हैं हम उन पे फोकस करेंगे कि वो कौन है और वो किस तरह से काम कर रहे हैं ओके सो दे आर कॉन्टेक्टिंग देर कंसर्निंग देम सेल्स डायरेक्टली विद द मेंबर्स और द मैनेजर्स एंड द कॉपरेट वेल इज लिफ्टेड ओनली इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसिस द कोर्ट इज विलिंग टू डू सो यानी कि कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स ही होंगे जब आपका जो कोर्ट है वो इस तरह का डिसीजन लेगा कि हम कंपनी की एंटिटी को छोड़ के उसके मैनेजर्स और उसके शेयर होल्डर्स की तरफ ध्यान दे ओके तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें हम इस वेल को हटा सकते हैं या फिर इस कंसेप्ट को रिमूव कर सकते हैं ठीक है तो हम देखते हैं इसका क्या पॉइंट्स रहेगा सबसे पहला पॉइंट जो आएगा यहाँ पे वहां पे हमने बात करी है कि आपकी जो कंसेप्ट है कि लीगल एंटिटी कंपनी का लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट है और सेपरेट है उस कंसेप्ट को हम सिर्फ तब हटा सकते हैं जब वहां हमारे पास कोई एनिमी कंपनी हो या फिर कोई ऐसी कंट्री से हम बात कर रहे हैं जो कि एनिमी या फ्रेंड की तरह ट्रीट की जा सकती है या नहीं यहाँ पे क्या हुआ कि इन द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रेडिंग विद द एनिमी वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड द लीडिंग केस इन दिस पॉइंट यानी कि हमने यहाँ पे केस लॉ लिया है आपका और उस केस लॉ के अंदर हम ये बात करेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब हम किसी एनिमी या फ्रेंड कंट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा अगर हम एक कंपनी की बात करते हैं जो एक लोकेशन पे इनकॉर्पोरेट की गई है फॉर एग्जाम्पल अगर वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट की गई है और हम हमारा जो उस कंपनी का जो कंट्रोल है वो आउट ऑफ इंडिया है अंडर एनी सर्कमस्टांसिस लाइक कोई वार का सर्कमस्टांसिस हो रखा है या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन है जब हम वहाँ पे किसी कंट्री को हमारा अपोजिंग या एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर देते हैं अंडर एनी सिचुएशन और अगर इस कंपनी का कंट्रोल उस एनिमी कंट्री के पास में है तो वो वहाँ पे क्या उस कंपनी को बंद करेंगे या जो उसका जो ओनर है जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे तो वो चीज़ें यहाँ पे की गई थी डेनमार्क कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी में ठीक है तो इसके क्या फैक्ट्स हैं वो हम अभी देख लेते हैं फटाफट जब हम इस कंपनी के फैक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ ये हुआ था कि ये कंपनी जो ऑपरेट कर रही थी वो कर रही थी वर्ल्ड वार वन के टाइम पे वर्ल्ड वार वन में अगर यहाँ पे हमने बात कही तो वो जो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी थी उसके शेयर्स जो थे वो सब जर्मन रेसिडेंट्स के पास थे सिर्फ एक शेयर जो था वो अपने इंग्लैंड में था ओके और जो कंपनी बनाई गई थी वो इंग्लैंड में बनाई गई थी तो क्योंकि वर्ल्ड वार वन में जर्मनी को इंग्लैंड का एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया था इस लिए ये सिचुएशन अराइज हुई कि इस कंपनी के केस में हमें कॉर्पोरेट वेल में क्या करना चाहिए ओके okay? हम देखते हैं इसके फैक्ट्स क्या हैं जो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी जो है वो जर्मन रेसिडेंट्स की बनाई हुई है उसके सारे डायरेक्टर्स भी जो है वो भी जर्मन रेसिडेंट्स हैं बस उनका जो सेक्रेटरी था वो इंग्लिश था यानी कि वो इंग्लैंड में इनकॉपरेटेड थी बट वहाँ पे जो लोग थे वो वहाँ काम नहीं कर रहे थे सिर्फ एक सेक्रेटरी इंग्लैंड से उन्होंने लिया था ठीक है तो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड जो थी वो सप्लाई करती थी टायर डेमलर एंड कंपनी को ठीक है तो वहाँ पे उन्होंने टायर सप्लाई किए हैं डेमलर को और उसमें क्या हुआ कि जब वो वॉर डिक्लेयर हो गया जब वर्ल्ड वॉर वन डिक्लेयर हो गया तो वहां पे जो मिस डायमल कंपनी लिमिटेड जो है आपकी जो कंपनी है उन्होंने कंसर्न दिखाया कि हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गवर्नमेंट हमें ही आके पकड़ ले कि आप एक एनिमी को पैसा दे रहे हैं ओके okay, तो उन्होंने क्या किया सबसे पहले अपने ऊपर कोई एक्शन नहीं आए इसीलिए उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये कोई लॉ कंट्रवीन कर रहे हैं और उन्होंने वहां पर केस फाइल कर दिया अब केस फाइल करने पे क्या हुआ कि इंग्लिश लॉ में वो चीज गई कि अब हम क्या करें इस सिचुएशन में जब आपकी जो कंपनी है उसका एंटायर कंट्रोल एक एनिमी कंट्री के पास में है तो उनका ये कहना था कि अगर हमारी पब्लिक में कोई इशू नहीं हो रहा है उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं जा रहा है तो हम इसके जो शेल है जो इसका आइडेंटिटी उसे ब्रेक नहीं करना चाहते हैं बट यहाँ पे इशू ये आ रहा था कि उसका कंप्लीट कंट्रोल एक एनिमी कंट्री के पास है अब उन्होंने ये एक और वहाँ पे पॉइंट रखा कि क्योंकि एक कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है उनके पास में खुद का थिंकिंग uh, माइंड नहीं है तो वहाँ उनके पास में कोई फ्रेंड या फो यानी कि कोई फ्रेंड या कोई एनिमी जैसा कंसेप्ट नहीं होगा तो हाँ हमारे पास में इस केस में उसे 
ब्रेक करने का क्राइटेरिया नहीं आ रहा बट यहाँ पे क्या हुआ कि कंट्रोल जो है उस कंपनी का जो कंट्रोल है वो एनिमी कंट्री के लोगों के पास में है तो अब वहां उस कोर्ट के पास में ये लाइबिलिटी आ गई कि हमें इस वेल को हटाना होगा और जो उसके कंट्रोलर्स हैं जो उसके डायरेक्टर्स हैं जो उसके मैनेजर्स हैं वहां पे हम उन पे तहकीकत करेंगे उनकी हम इंक्वायरी करेंगे और ये देखेंगे कि क्या वाकई में वो कंपनी सही से काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है तो इस सिचुएशन में जब आपको ये जानना है कि क्या एक पर्टिकुलर कंपनी वाकई में एक फ्रेंड या फो की तरह काम कर रही है या जो उसके कंट्रोलर जो उसके मैनेजर्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस डिसीजन से कि कंपनी कहाँ काम कर रही है और हमारे कंट्री में कोई वॉर डिक्लेयर हुआ हुआ है तो वहाँ इस सिचुएशन में हम कॉपरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं यानी उसके मैनेजर्स और उसके शेयर होल्डर्स पे हम इंक्वायरी कर सकते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं और क्या कंपनी को उस कंट्री में अभी भी काम करना अलाउड है या नहीं बिकॉज आप एक कंपनी के दिमाग से इसको नहीं सोच सकते आपको ये सीखना पड़ेगा कि वो कौन से माइंड हैं जो उसके डिसीजन ले रहे हैं या उसके ट्रांजेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं ओके okay. So, ये था आपका पूरा कंसेप्ट जो कि हम बात कर रहे थे कॉपोरेट वेल के बारे में एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉपोरेट वेल लिफ्टिंग ऑफ कॉपोरेट वेल की जब हम बात करते हैं तो हमने केवल फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कवर किया है जिसमें हम एनिमी कंट्री की बात कर रहे हैं इसमें ऐसे तीन चार पॉइंट और आएंगे आपके पास में जिससे हमें पता चले कि हम कॉपरेट वेल को कैसे लिफ्ट कर सकते हैं तो आपके लिए ये दोनों ही केस लो चाहे आप सोलोमन वर्सेज सोलोमन एंड कंपनी की बात करें चाहे आप डेलमे वर्सेज कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी की बात करें दोनों ही केस लो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसीलिए हमने इन्हें बहुत डिटेल में यहां पर डिस्कस किया है जो लिफ्टिंग ऑफ कॉपोरेट वेल के बचे हुए पॉइंट्स हैं जैसे कि आपको टैक्स के लिए अगर देखना हो कि वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं या फिर वो सिर्फ इसीलिए अपनी आइडेंटिटीज को सेपरेट कर रहे हैं ताकि वो उसका एक अनड्यू एडवांटेज दे सके तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम आगे देखेंगे इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक आप इन दोनों केस लॉस को जरूर से ध्यान रखेंगे जरूर से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर आपके जो पेपर रिव्यूज अवेलेबल है हमारे चैनल पे आप उन्हें जरूर देखें क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस वहां पे आए थे तो आप वहां देखिए और समझिए कि किस तरह से आपको इन्हें लिखना है और किस तरह से आपको वहां पे आंसर करना होगा अगर आपको यहाँ पे नोट्स जो भी आपके इस लेक्चर में कवर किए जा रहे हैं अगर वो सारी चीजें डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सी फाउंडेशन के लिए बनाया गया है उसके लिंक उसके अलावा जो भी सोशल मीडिया के लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप उन लिंक्स को जरूर देखें आपके जो भी डाउट हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और जो भी पीडीएफ आपको चाहिए जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके नोट्स हैं आपके जो आ, केस लॉस के बारे में बात है वो सब चीजें आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो अगर अब तक आपने वो चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाइए नीचे लिंक देखिए उसे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए आप हमारे साथ बने रहिए इस तरह पूरी सीरीज में सो वी विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न द पॉइंट अबाउट लिफ्टिंग ऑफ कॉपरेट वेल कि किस तरह से हम उन्हें लिफ्ट कर सकते हैं और ऐसे कौन से केस लॉस थे जिसके कारण हमने ये कंसेप्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया है सो टिल देन स्टे हेल्दी बी हैप्पी बाय बाय